Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую с великим праздником, с великим четвергом. Действительно, этот день приравнивается по своему значению к двунадесятым праздникам, хотя в календаре таковым и не называется. Потому что в основе двунадесятых праздников лежат важные евангельские события. И в их честь, в их память и устанавливаются соответствующие праздничные дни. Вспоминая об этих празднованиях, мы должны проникнуться с их спасительным смыслом. Вот э, Великий Четверг как бы формально не принадлежит к этим двунадесятым праздникам, но по своему значению, по всей вероятности, превышает все эти праздники. Потому что он... Этот день установлен в честь величайшего события в человеческой истории. Накануне своих страданий Господь совершает великое чудо. Он обеспечивает последующие, все последующие поколения людей возможности быть соучастниками и сопричастниками тех спасительных страданий, его смерти и его воскресения, которые изменили ход человеческой истории, и не только истории, но мета-истории того, что превышает всякую человеческую историю и уходит в вечность. Мы обрели возможность приобщаться его страданиям, его смерти, его воскресению через вкушение хлеба и вина, который в Таинстве Святой Евхаристии претворяются в истинное тело и в истинную кровь Господа и Спасителя. Вот это великое и спасительное таинство действительно помогает людям войти в общение со своим Творцом, и вот через вкушение тела и крови Спасителя, как я уже сказал, мы приобщаемся к вечности. Мы вместе с Ним в этой жизни и надеемся в жизни будущего века. Святые отцы, особенно Симеон, новый богослов, много говорил о том, что Евхаристия является таинством Церкви. Так оно и есть. Через это таинство мы, простые люди, грешные люди, через покаяние и причащение тела и крови Христовой и образуем Его тело, Его Церковь. Без Евхаристии нету Церкви, без Евхаристии нет спасения. И это явлено нам через великое чудо совершения первой Евхаристии на Тайной Вечере Господом и Спасителем. И покуда это чудо совершается, Господь с нами. Он оживотворяет свою церковь. Он дарует ей великие силы поднимать человека от праха неведения и греховности, возрождать к жизни будущего века, преображая в том числе и жизнь века нынешнего. Таинство Святой Евхаристии, Таинство Церкви это то, что открывает нам врата Божьего вечного и небесного Царства. Я всех вас сердечно поздравляю с этим праздничным днем. Я всегда призывал и сейчас призываю обязательно в этот день причащаться всем. Ни в коем случае нельзя говорить, но ну вот я там два вчера причастился или позавчера, поэтому уж сегодня не пойду. Великий четверг все должны причащаться. Мы должны являть себя как ефористическая община, продолжающая делание той общины, которую созидали и образовывали святые апостолы, и которые причастились через вкушение хлеба и вина истинного тела и крови Спасителя на Тайной Вечере. И да помогает нам Господь, хранить в нашей памяти, особенно в нашем сознании, в глубине наших сердец, 
понимание того, сколь важно для дела нашего спасения Святая Евхаристия. Нет ничего более важного, когда через покаяние мы приступаем к телу и крови Христовой, приобщаемся к божественной природой Господа и Его человеческой природы. Но что может быть сильнее, возвышенней и более значимой для человеческой жизни, как это святое таинство? Иногда люди, стремясь, ну, то, что называется, более тщательно подготовиться к принятию тела и крови Христовой, говорят, что, ну, часто причащаться не могу, надо серьезно подготовиться. Ну, как я уже неоднократно говорил, это самое сильное дьявольское искушение – которая только действует на людей. Дьяволу удается, воздействуя на наше благочестие, убедить нас, что нам не надо причащаться. Ссылаясь на то, что, мол, недостаточно готовы. А можем ли мы быть вообще достаточно подготовлены, чтобы причащаться телу и крови Господней? Да, конечно, нет. Что самое главное надлежит сделать? и каковым является непременное условие прикосновения к телу и крови Христовой – это покаяние в наших грехах. И каяться надо, конечно, не только в наисповеди. Собственно говоря, мы призваны к покаянию каждый день. Когда завершается день, как важно проанализировать все то, что в этот день было, и пред иконой, перед самим Господом, покаяться в том, что мы сделали, то, что называется по горячим следам, потому что часто забываем наши грехи, а уж в конце дня точно можем обо всем вспомнить. И если у нас будет навык принесения покаяния Господу каждый день, тогда будет и более значимым, и более для нас убедительным, и более спасительным прохождение таинства, исповеди, и, конечно, более радостным причащение тела и крови Спасителя. Еще раз поздравляю вас, мои дорогие, с великим праздником, равным двунадесятым праздником, с праздником установления спасительного таинства тела и крови Христовой. Всем нам желаю быть ближе к Господу, а самую, что ни нас есть, настоящую близость и дарует нам Причащение святых Христовых тайн. Аминь. С праздником поздравляю всех вас.